Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a reparar un power supply que se dañó por un alto voltaje. Vamos a reparar un power supply HP. Aquí está, no sé si se puede ver. Aquí se puede ver. Vamos a hacer una prueba antes de destapar. Lo conectamos a la corriente eléctrica. Y buscamos el cable verde. Y lo vamos a puentear con uno de los negros cualquiera. y vemos que no hay ninguna reacción aquí en el ventilador cogemos el multímetro y vamos a probar a ver si hay voltaje lo ponemos en la escala de corriente directa y probamos aquí en la línea de 12 voltios probamos el negativo y el positivo y vemos que no hay una reacción entonces procederemos a destapar desconectamos es lo primero que hay que hacer antes de, de destapar una fuente como esta y aquí está destapado si me fijo aquí veo que no sé si se ve en esta área aquí se ve quemado parece que fue en este lado este es el lado de entrada de la corriente vamos a quitar esos capacitores que están ahí para poder llegar al área afectada ponemos un poco de estaño a los capacitores para que así se haga más fácil la extracción del estaño Nos quitamos el uno y el otro. Primero vamos a probar continuidad. Lo ponemos en la escala de continuidad. Lo vamos a ver y hay continuidad. Miramos y nos indica que aquí no hay corto ellos también sigo verificando para acá y veo que aquí está el problema mirenlo aquí este baristol está dañado está en corto los baristores se ponen en corto cuando el voltaje llega más allá de su capacidad aquí medimos continuidad y vemos que está en corto este es el causante entonces del problema aplicamos un poco de estaño a este también para quitarlo y extraemos el estaño Vamos. 
aquí, aquí está la muestra. Está totalmente quemado. Ahora probamos otra vez por si hay otra pieza que tiene problema. Aquí ya no mide continuidad. Ven, ya se fue el corto. Cero corto. Ahora probamos este transistor por, por si está en corto y vemos que está bueno. No hay problema en el transistor. Ahora buscamos el fusible porque cada vez que se daña un baristor así que se pone en corto entonces el fusible se abre, se daña. Mira, este es el fusible, lo probamos y vemos que no hay continuidad, debe haber continuidad en el fusible. Quitamos el fusible y lo vamos a reemplazar por otro de la misma capacidad. Bueno, aquí ya tengo el fusible. Este fusible es de 8 amperes a 250 voltios. y medimos ahora continuidad a ver y tenemos nuestro fusible ya completo ahora probamos este baristol que tengo aquí y este está bien ahí así es que debe estar un baristol no puede medir nada lo colocamos un poco primero lo soldamos Luego colocamos los capacitores, debemos colocarlo eh, negativo con negativo, o sea la parte blanca, aquí la franja blanca, donde están marcados, aquí esta parte que tiene las rayitas, ahí va la parte blanca, eso significa que ese es el negativo. Ahora medimos continuidad, vemos aquí, aquí vemos que está bien porque no llega a cero, eso indica que vamos bien. Ahora vamos a probar.
alimentamos, colocamos el cable de alimentación y ya vemos que enciende este LED nos indica que ya está recibiendo la corriente colocamos, hacemos un puente en el verde y, el ne y uno de los negros y vemos que ya enciende hay una reacción en el abanico probamos el voltaje vamos a probar vamos a probar los 12 voltios que son los que están más fácil ahora para probar ponemos el negativo en el negro y el positivo en el amarillo y vemos que da 12.3 voltios eso indica que ya hemos reparado nuestro power supply desconectamos y ahora armamos nuestro power supply Vamos nuevamente ya que está armado y nuestro resultado es positivo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y dejar cualquier comentario o inquietud. Gracias.